ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിൻ്റെ ഗണിത മധുരം പാഠ്യപദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറയ്ക്കുക പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അതെല്ലാവർക്കും പരിചിതമുള്ള കാര്യമാണ് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഏഴാണ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിഹ്നം ഒന്നും വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയും വന്നേക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യയും കൂടെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക അപ്പോൾ ഒന്നും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നമായിരിക്കും ആൻസറിൽ ഇടേണ്ടത് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആറായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി പിന്നെയുള്ളത് ഏഴാണ് മൈനസ് ഏഴ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക വലിയ സംഖ്യയായ ഏതാണോ ചിഹ്നം അതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇട്ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ആറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ വരികയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും പ്ലസ് എയ്റ്റും എടുക്കുന്നു മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും പ്ലസ് എയ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവാണ് എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല പന്ത്രണ്ടും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്ക് മൈനസ് നാല് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഒമ്പതും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വീണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും സോറി നാലും ഒമ്പതും തമ്മിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ട ഒമ്പതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ പ്ലസ് അഞ്ചായിരിക്കും അഥവാ അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അധികം മൂന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ അത് നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഇവ വരികയാണെങ്കിൽ റൂള് സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നാല് അധികം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ കണ്ണടച്ച് കൂട്ടി രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് പ്ലസ് ആണ് ഉത്തരവും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന് എന്നാലും